অনেকে কোশ্চেন করে থাকে ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট কি দুইটা আলাদা আলাদা জিনিস নাকি দুইটা একই জিনিস সব সময় এই কোশ্চেনটির সম্মুখীন আমাকে হতে হয় সো এই কোশ্চেনটি আজকে অ্যানসার দেব আপনাদেরকে কথা বলছি আমি আর জয় রাবি আপনাদের ছিল বিজি টেক ফ্রি চেন্টার করে সাথে ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট দুটোই কিন্তু আলাদা আলাদা জিনিস প্রথমেই আমি অ্যান্সারটা দিয়ে দিলাম এবার আমি এক্সপ্লেন করব এক্সপ্লেন করার আগে কিছু জিনিস আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যেগুলো হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্টের মধ্যে রয়েছে কিছু সিম্পল ধরনের কোডিং বা প্রোগ্রামিং বলতে পারেন এগুলোর মধ্যে মূলত যেগুলোর নাম আপনারা হয়তো বা অনেক জায়গায় শুনেছেন এস টি এম এল সি এস এস জাবাই স্ক্রিপ বোস্ট আপ মাইস্কিউল এগুলো হয়তো বা আপনারা শুনেছেন তো এগুলো নিয়ে মূলত আমাদের কাজ করতে হয় তো ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে আগে যদি আমি বলতে যাই ওয়েব ডিজাইন মানে এটি হচ্ছে মূলত আমরা যেসব ব্রাউজারে আমরা একটি ওয়েবসাইট যখন ব্রাউজ করি তখন যে ওয়েবসাইটটি দেখতে পাবে ইন্টারফেসটা দেখতে পাবে সেটি মূলত একটি ওয়েব ডিজাইন এটা কি মূলত আমরা রং তুলি বলতে পারেন যে রং তুলি দিয়ে আমি আঁকা কি করে যে ইন্টারফেসটা আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি এটাই কিংবা আমি অন্য আর একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি যখন আমরা একটি গাড়ি দেখি গাড়ির সামনের যে অংশটা কালার কারেকশান কত বড় কিংবা গাড়িটি কেমন দেখতে কাজ কেমন এগুলো মূলত হচ্ছে গাড়ির ইন্টারফেস মানে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েব ডিজাইন এটি আসলে গাড়ি কোনো ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে পড়ে না জাস্ট আমি এক্সাম্পলের মাধ্যমে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি সো এটি আসলে ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে পড়ে এবং গাড়ির মধ্যে যে তার ইঞ্জিন রয়েছে পার্সপাতি রয়েছে নাট বোল্ট স্কুল রয়েছে এগুলো হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট তো ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট টোটালি কিন্তু আলাদা যখন একটি ক্লায়েন্ট আপনার সাথে ডিল করবে যে আমার একটি কোম্পানির জন্য ওয়েবসাইট প্রয়োজন তখন কিন্তু আপনাকে আপনি যদি ওয়েব ডিজাইনার হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার সাথে সেই ক্লায়েন্টের একটি খুব ভালো একটি বোঝাপড়া হবে তার সাথে আপনাকে কোশ্চেন করে অনেকবার জানতে হবে যে তার ব্র্যান্ড কালার কি তার লোগো কীরকম সে কি কারণে কি পারপাসে সে সাইট ইউজ করতে চাচ্ছে কী ধরনের ডিজিটাল তার সাইট আসবে কী কী কাজ হবে সেই হিসাবে কিন্তু আপনি যদি একজন ওয়েব ডিজাইনার হয়ে থাকেন তাহলে সেই হিসাবে আপনি তার সাইটটি ডিজাইন করবেন এবং ডিজাইন ইন্টারফেসটা কিন্তু তুলে ধরবেন সে সাইটে কেমন কালার হবে তার ব্র্যান্ড কালার কি এবং সাইটটা কত বড় কি কি অপশন থাকবে এগুলো মূলত আপনি তৈরি করবেন কিন্তু শুধুমাত্র ইন্টারফেসটা এবং যখন আপনি এই কাজটি সম্পন্ন করবেন করার পরে সেই ডিজাইনটি ওয়েব ডেভেলপারের হাতে দেবেন তখন কিন্তু ওয়েব ডেভেলপার সেই ডিজাইনটি সাপেক্ষে সেই ক্লায়েন্টটি কি চাচ্ছে তার সাপেক্ষে কিন্তু সে ব্যাক ইন্ডে গিয়ে ডেভেলপ করবে যে কি কি অপশন প্রয়োজন কিভাবে সাইটটি কাজ করবে ব্যাক ইন্ডে সব কিছু সে কিন্তু ডিজাইন করবে ডেভেলপ করবে পুরো একটা কোডিং করে মানে ডিজাইনটাই মূলত আমরা দেখতে পাই কিন্তু ডেভেলপ করে ভিতরে যে ডেভেলপার সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই না অনেকে মনে করে যে এইচ টি এম এল সি এস এস কিংবা জাবা স্ক্রিপ জানলে ডিজাইন হওয়া যায় আসলে না একটি ডিজাইনার কিন্তু সাধারণত এইচ টি এম এল সি এস এস এর দ্বারাই ডিজাইন করে থাকে কিংবা বুস্ট আপ এগুলো দিয়ে ডিজাইন করে থাকে কিন্তু এক্ষেত্রে ডিজাইন করতে গেলে আরও অনেক কিছু প্রয়োজন পড়ে যেমন অ্যাডিট ফলো ফটোশপ ইনস্টল বিভিন্ন ধরনের ফ্রেম ওয়াই সি এম এস এগুলোর দ্বারাও কিন্তু সে অনেক কষ্ট করে কিন্তু ডিজাইন করে ডিজাইন করার পরে যখন ডেভেলপার হাতে দেয় তখন কিন্তু ডেভেলপার সেই ডিজাইনের সাপেক্ষে সে ব্যাক ইন্ডে কিন্তু ডেভেলপ করে যে কি কি ধরনের সে প্রোগ্রামিং করবে সেই ওয়েবসাইটের মধ্যে এবং সেই ডেভেলপার সেটি প্রোগ্রামিং করার জন্য সাধারণত নোট প্যাড কিংবা সাব লাইন টেক্সট এডিটর এই ধরনের অনেক টেক্সট এডিটর সে ইউজ করে একটি সাইট পুরো দাঁড় করিয়ে থাকে সো যেসব ওয়েব ডিজাইনার যারা মনে করে থাকে যে আমরা শুধুমাত্র আমাদের কোডিং জানলেই চলবে তাদেরকে শুধুমাত্র কোডিং জানলে কিন্তু হবে না তাদেরকে অ্যাডুই ফটোশপ ইন বিল স্টোটা কিংবা বিভিন্ন ধরনের ফ্রেম ওয়ার সি এম এস সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে তাহলে তারা ডিজাইনার হতে পারবে এবং যারা ডেভেলপার তাদের জন্য তো প্রোগ্রামিং কিংবা বিভিন্ন ধরনের যে অ্যাডভান্স কোডিং রয়েছে সেগুলো ছাড়া কিন্তু কোনো উপায় নেই ওয়েব ডেভেলপমেন্টের মধ্যেও কিন্তু আবার দুইটি পার্ট রয়েছে একটা হচ্ছে ফ্রন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আর হচ্ছে ব্যাক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আবার এটি দুটিও হয়ে থাকে আপনার যদি চিন্তা ভাবনা ক্রিয়েটিভ হয়ে থাকে আপনি যদি অনেক এক্সপার্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি নিজেও কিন্তু ওয়েব ডিজাইনার প্লাস ওয়েব ডেভেলপার দুটি হতে পারবেন এছাড়াও ব্যাক ইন ফ্রন্ট ইন দুটি আপনি নিজে ডেভেলপ করতে পারবেন এরকম অনেকজন হয়ে থাকে যারা সবই সবগুলোই করতে পারে সো আপনিও চাইলে করতে পারবেন অনেকে মনে করে থাকে যে আমি যদি শুধুমাত্র কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেগুলো শিখে ফেলি তাহলে কি আমি ওয়েব ডেভেলপার হতে পারবো বাই এটা আসলে আমার কোশ্চেন যদি আমাকে কেউ করে থাকে তাহলে আমি সচরাচর অ্যান্সার দিয়ে থাকি সহজেই না আপনি কখনোই করতে পারবেন না 
আসলে যেসব ডেভেলপার রয়েছে তারা একটু বেশি পরিশ্রম করে ডিজাইনাররাও বেশি পরিশ্রম করে কিন্তু ডেভেলপারদের ব্যাক ইন ডেভেলপ করতে হয় ফ্রন্ট ইন ডেভেলপ করতে হয় তাদেরকে সার্ভার সাইডে কাজ করতে হয় পিএইচপি যে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সার্ভার সাইডে কাজ করে সেসব নিয়ে কাজ করতে হয় কোনো একটা বাগ হয়ে গেলে সেটাকে ফিক্স করতে অনেক সময় লাগে এটা হচ্ছে ডেভেলপারদের একটু কষ্টের কাজ আর যারা ডিজাইনার তাদেরকে ফটোশপ কিংবা কালার কারেকশান তারা কীভাবে সাইটটা করবে কি কি অপশন থাকবে কত বড় সাইট হবে ক্লায়েন্টের সাথে সেগুলো বোঝাপড়া করতে হয় সো দুটি হচ্ছে যে অনেক কঠিন সো আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে হ্যাঁ আসলে ওয়েব ডিজাইনেবল ডেভেলপমেন্ট কোন কোন কাজে ব্যবহার হয় এবং কিভাবে ওয়েব ডিজাইনেবল ডেভেলপমেন্ট দুইটি পাত্র আশা করছি ভিডিওটা থেকে আমি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি যে কিভাবে ওয়েব ডিজাইনেবল ডেভেলপমেন্ট কাজ করে থাকে আমি শুধুমাত্র ব্যাসিক জ্ঞান দিতে চেষ্টা করেছি সবাই হয়তো বা বুঝতে পেরেছেন যদি না বুঝতে পারেন কোনো কিছু তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবেন এবং সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন চলেন